Everything was great in Sweden. People had comfortable lives, the highest progress, modern thinking, trust in our leaders. Then the time came to take another step forward and free ourselves from old-fashioned, outdated family structures that still ruled the way we lived together, made us dependent on each other. The idea was deeply rooted in the most Swedish of all values, independence. In the winter of 1972, a group of politicians had a revolutionary vision for the future, an idea that if implemented would make life better for us all. Time had come to free women from men, free the elderly, from their children, free teenagers from their parents. A manifesto was written, the family of the future. Vi tar ett förändrat samhälle som modell för en tillvaro där varje människa kan utvecklas självständigt. Där alla vuxna är ekonomiskt oberoende av anhöriga. Principen är självklart. Varje människa ska behandlas som en självständig individ och inte som ett bihang till en försörjare. Det gäller att skapa ekonomiska och sociala villkor som gör en oberoende som individ. Oberoende som individ. This was the start of a process of liberation liberation from dependence on our relatives. From now on, we would all make sure that each and one of us would be free. Free from each other. And from now on, only true relationships would keep us together. to kick off with, I hope, some, some provocation from Northern Europe. Um, and um, without more ado, really, I think we need, to, we need to go to the provocation and carry on some. You have to press a button. This one? Does that work better? All right. Uh, next slide, please. Theory of love. The Swedish theory of love. What does it say? It says that all authentic human relationships, right, have to be based on the fundamental independence between people. Independence between people. A woman who is dependent on her man. How do we know that either one of them are voluntarily in that relationship? rather than because of dependency relations, financial needs. Children have very extensive children rights. The elderly are no longer dependent on the goodwill of their adult children. The ideal family in Sweden then is made up of adult individuals that are fundamentally independent independent, working for themselves, independent, for themselves, independent, for themselves, independent. The Swedish theory of love.
jag och en av mina vänner hade ett gäng träd som vi brukade gå och prata med på vägen hem. Jag frågade hur de mådde och vi satt ner och pratade om hur dagen hade varit och hur de, vad, vad de skulle göra på loven. Som jag kommer ihåg det så uppfattade vi någon form av svar från träden också. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var de svarade. Jag tillhör de här som vill ha lite space. Det tror jag är ganska individuellt. Om man har ett behov av att ha någon i närheten precis hela tiden eller om man är nöjd med att träffas lite då och då. Det är nog väldigt individuellt. Så då tänkte jag att det säkert var bättre att skaffa barn själv och sen ta det lite lugnt med det där partnerlevnet. Men jag tyckte inte att det var så viktigt helt enkelt. Eller nästan inte viktigt alls utan det var just barnen som jag längtade efter, inte att ha ett förhållande. Även om jag från början har drömt om att ha barn tillsammans med någon så har det aldrig skrämt mig att vara ensam. Det så sakna sällskapet som man har. Just att, det, så att man kommer hem att det kanske är någon hemma. Och att det är någon gång någon annan som stiger upp på morgonen och gör i ordning frukosten. Eller diskutera nyheterna på kvällen. Så någon att vika tvätten med. Living alone is not unusual in Sweden. 40 years after that manifesto, almost half of us live by ourselves, the highest rate in the world. Choosing to have children on our own, like Maria Helena, is not unusual either. There are many people out there willing to help bring a child into the world. I believe that we are all part of the great evolution of human consciousness. And I think that we should all strive to be a positive element in the gradual realization of the full human potential. Personally, I'm adventurous, love learning and sports and taking care of my body. I'm fairly academic and I'm attending university. I'm ambitious and work hard towards my goals. And I take a great deal of pride in my accomplishments. Me? I'm not a complicated or mysterious person at all. I work hard and I'm very focused in my work as a key account manager in the transport industry and I really like what I do. I wanted to help people and make a difference in someone's lives. The fact that my aid takes all of five minutes to perform each time makes it even easier to decide to help people. I have to do so very little for some people to gain so much. In the beginning, it was for the money. Then I realized that the importance that somebody did like me. If I should start as a donor today, I would gladly do it for free. I've always wanted to help other people. And here I am, a sperm donor. I wish all of you a happy life. Raja.
the largest sperm bank in the world. 170 liters of sperm waiting to be delivered. Assisted reproduction began many years ago, but in this Danish company, a visionary mind conceived of new ideas more in line with our needs. I had a dream. I realized it was a peculiar dream. It was not a wet dream or something like that. Frozen sperm in ice formation. I didn't knew a clue about sperm or reproduction or fertility and anything, so I was starting to do experiments with my own sperm and I masturbated at home and was doing freezing experiments in the, in the fridge and in the freezer at home and after some time the fridge was full of sperm and I even brought some sperm to my parents and I must, they must have think I was crazy but they have probably forgiven me and something good came out of it. Ten years ago, single women were only a small number of those buying sperm from this bank. Today, single women, a growing number of them from Sweden, are half of the company's customers. I see a continuously growth in single female who will require sperm because they want to reproduce and want to be pregnant. There are somebody who think, why should we have a man? We are well-educated and well-situated. Why should we have a man and just uh, take another job and to, to wash clothes and make food and clean house and all that old-fashioned stuff? So, so they, and they want to create uh, a family themselves. And that's where we come in. The single female uh, seems to choose something similar to themselves. You can start to maybe click 10 favorite donors, and then you can narrow your search until you find your single uh, one. Well, then she uh, choose the delivery date, uh, delivery address, and then she give the credit card number. The sales staff hand the order next day. Finally, they are registered by the courier, who will come and pick up all our shipments every day in the afternoon. And then there are some tracking mechanisms that will go an automatic email to the client so they can track the shipment all the way until it comes normally next day. Home insemination. Dry eyes handling instructions. Always wear protective gloves. Far into the vagina. And uh, after that, um, she can continue life. Easy. Uh, yes, I see she has in 
in real life maybe even easier because you don't need to have the presence of the man. And the question is where where are the man in in the future? What they can do, I, I don't know. Um, uh, The community is simply collapsing if you don't reproduce yourself. Otherwise, you have to import people from abroad, uh, I mean, from other uh, cultures, uh, which gives problems. We have to learn how to approach this demand in future. We have to find out how we can meet the needs on the internet so, uh, so females can have exposure of all the senses as much as possible in future. I think that, that would be virtual contact between the donor and the recipient. Maybe they can go and have a candlelight dinner together in a virtual way. Maybe they can walk along the beach side. You can also maybe have intercourse but that may not be the most important thing for the female. It's much more important for her what she see with her eyes and what she smell and what she touch. Exactly the same as in normal life. Just without having physical contact. Just without having physical contact. that we should be able to manage our lives on our own, autonomously, that's not a Swedish invention. It's part of a belief in individuality that has been defining life in the whole Western world for some time. But here in Sweden, we've been unusually effective at turning words into reality. Well, if we go back to my earlier point about the individualist aspect of Nordic society, right? Uh, and let, let's do the last slide, and I'll just uh, illustrate the, uh, this a little bit for you. The, this is a map of values. Values. It measures you know, along the two axes. The one axis is survival values versus self-expression values. In some ways you can say that this is really differences between rich and poor countries, right? In the poorer countries, it's more or less obligatory to have your first concern be with basics. <laughs> health, shelter, clean water, that sort of thing. self-realization, your own career, uh, self-fulfillment, and so forth. Values. 
The other axis measures the difference between values that are focused on the individual as the central unit of society and more traditional values that place emphasis on family, religion, and nation. Values. See, if you look at the upper you know, right-hand corner, you'll see one little solitary country up there. You know, extreme, right? Which is Sweden. A society of individuals. Here, not only do half of us live alone, one in four die alone. And this building is the headquarters of the agency that takes care of those who have passed away unnoticed, missed by no one. Var finns dotter någonstans? Jag har pratat in ett meddelande på dotterns telefonsvarare ja. och bett henne ringa upp mig, men jag hör ingenting. Nej. Mm. De hade dålig kontakt, kan jag säga. Ja. De har inte sett på 30 år. Mm. Ingen har hört av dotter. För att det är ju så att, att det är ju viktigt att dottern måste ju underrättas för det är hon som företräder dödsboet så att säga. Och då undrar jag, då måste man fastställa det någonstans att, att hon är juridiska dottern. Ja då. Ja, finns det inga uppgifter där på någon dotter? Det gör det inte där. Nej, och du vet inte vad hon heter? Nej, det har jag inte. Men om vi säger så här då. Att hon helt enkelt står inte i det. Hur gör mm. man då? Ja, då går ju tiden. Vi, jag vill inte blanda mig i det. Mm. Ärligt talat så är jag ganska slut. Okay. Jag vill inte helt enkelt. Nej. Och han hade ingenting på autogiro? Jo, han hade... Eh, hemtjänsten drog de på autogiro. Ja, precis. Ja. Då säger ja, vi så. Tack, tack ska du ha. Tack ska du ha Hej. själv. Hej då. Hej. Hej. ska vi se. Annie is searching for a dead man's next of kin. A daughter no one's been able to contact. Her team of investigators deal with cases like this every day. When the search for a daughter or a close relative doesn't lead anywhere, Annie and Louise go to the man's home to search for more clues about his life and family. A few days ago, the neighbors complained about a bad smell, and the police found a man who had been lying dead on the floor of the hallway for three weeks. Massor med pengar på banken. 950 000. Och sen var det över 100 000 på någon annan bank. Så han hade flera också, flera olika konton. Han är en, en förmögen man. Ja, det kan man säga. Ingenting ja. som tyder på någon kontakt med anhöriga eller vänner. Ja. Ingenting. Han har suttit här framför datorn, ensam. 
och flyttat mellan olika konton. Livet verkar som om det kretsar kring att man är i, man är i bostaden. Man går inte ut överhuvudtaget mer än absolut nödvändigt för att handla mat för dagen. Så man ringer inte på grannens dörr och ber om mm, sällskap. Skulle man inte behöva äta då hade man varit kvar i lägenheten, absolut. Suttit kanske på den här stolen framför den lilla tvn och gjort ingenting. Och mer och mer kanske försunkit i egna grubblerier. Jag uppfattar att ensamheten har ökat också utifrån an krast antal ärenden som vi får in. Så är det flera fall där människor har legat länge avlidna i bostäder än vad det var kanske bara tio år sedan. Vi ska ju klara oss själva. Vi är ju inte längre en i gruppen. Vi är inte längre en i den där jättestora familjen. Utan, utan vi, vi bor ju själva bakom vår stängda dörr. Och vem ska jag då be om hjälp? Vi blir förblindade av det här oberoendet. För vad spelar det för roll om jag har en miljon på banken och om jag inte är glad ändå? Sen dör vi i alla fall. When no next of kin can be found to claim the property of the deceased, all the valuables are turned over to the state and the remaining items collected and driven away to a garbage dump. Are these isolated cases, or is it the way life will end for most of us, now living in this overly organized, efficient, work-based system of welfare and personal autonomy? From the outside, Sweden is seen as a promised land, a perfect place to live a better life, a country worth taking great risks to get to. Erik. <laughs> So many refugees come here from countries in trouble, looking for a better life, looking for peace and comfort, or just trying to survive. This is from inside the house. Some of them are lucky enough to meet Nela, originally from Syria. Nela has lived here long enough to know exactly how things work. And she's given the task of helping newcomers to guide them and introduce them to our Swedish system of values. Komma i tid. Vad betyder komma i tid? Man måste komma i tid. Alltså är det klockan två, du är det klockan två. 
Och i Sverige är väldigt viktig med tid. You cannot come late. Okej? Okay? Så och skolan också. Arbete också. Det måste man komma i tid. Förstår du Jonas? I say it's very important with the time. You must come in the time. Not come late. Varifrån kommer du? Varifrån kommer du? Jag kommer från Syrien. Kommer från Eritrea. Kommer från... Syrien. Alla Syrien. Ja. Eritrea också. Kommer du från Eritrea eller från Syrien? Nej. Nej. Jag kommer, Jag kommer från Eritrea. Eritrea. Ja. Så det här är frågor som vi ska träna idag med. Kort svar. Kort svar. Svenskarna älskar kort svar. Förstår ni? Varför använder vi kort svar? För att säga, mår det bra? Mår det bra? Bra. Så. Och sen slut. Inte behöver fortsätta säga någonting mer. Så svenskarna vill inte att vi ska prata mycket. Det räcker. Kort. Punkt. Slut. Man är ju på några du 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 Mår du bra? Ja. Så du kommer, kommer du från sig? Ja. Så. Ja eller nej? Så. Förstår ni? Ja, det är samma. Förstår ni? Du säger ni ja eller nej. Ingen diskussion. Så jag ska, jag vill att vi ska ställa frågor till varandra med kort svar. Är du gift? Ja. Ja. Och du, Jogbe, är du gift? Absolut. Ja. Nej, varför absolut? Det är inte säkert. Nej, det är inte säkert att man är gift, vet du. Man kanske lever, man kanske är sambo. Ja, då är man är tillsammans, men de, man är inte gift. Sambo. Ja. Sen också finns serbo. Serbo, vad är serbo? Serbo, det betyder du bor här och din flickvän bor där. Men ni träffas på helgen. Jag är nog... Men fast lite nu, men sen... Aisha. Inte Aisha, hon är Aisha, nej. Det finns en kille som säger, hur ska jag lära mig språk? Du säger att jag ska lära mig språk. Men det är de lektioner som jag har hos dig, det hjälper inte. Om jag inte ska ut och prata med svenskar, det, det är hopplöst om jag inte träffar svenskar alltså. Och då säger vad är svenskar? Jag har aldrig sett en svensk, säger de. Jag har aldrig sett en svensk, säger de. Jag har aldrig Seven years after being granted asylum, if they are lucky, our new friends will meet some of us. Seven years is the average time it takes for refugees to find a job, be included, be part of us. The longest time in Europe. 
by then, they will eventually find out that it's not really impossible to meet us if they understand the codes. Social life here often takes place through organized activities. Hey, allihopa. Jan heter jag och eh, heter operativ chef för det här söket och så är ansvarig för det här. Så jag börjar med att säga tack för att ni är här. Tack, lite extra tack för er som kommer tillbaka flera gånger här och hjälper oss att leta efter Sonja här då. Every weekend groups of volunteers dedicate their spare time joining search parties to look for those of us who have disappeared in neighborhoods and forests across the country. Vi kommer få områden att söka. Det kommer vara lite blandat. Delvis kommer det vara i villa och bostadsområden och delvis kommer vi sen att söka även upp i terrängen här då. This movement called missing Är det läget? Bra. Det är bra. <laughs> ja. Ja. Vi har försvunnit lite folk nu från pionvägen så att det kommer ännu fler. <laughs> Imorgon kommer massor med nya familjer. Ja, det kommer ännu fler. Ja, det är klart. Vad är det då? Det är här i Gud som har vi 220 och någonting. Mm. Mm. Då ska det komma ännu mer alltså. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej. 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 Nej.
alltså det ser man hur många människor som bor ensamma och så där och det och jag vet inte om de är lyckliga över att man lever ensam men för min del i alla fall det, det tror jag inte det. jag skulle inte kunna leva en dag ensam så där Det är lite lukt som sprider sig, men ja, det är bara lukt. Uh, men det är ingen som går djupare än det. Alltså, det är ingen som, som tänker att det är någon som kanske har avslutat sitt liv bakom den här dörren som är brävigt, precis brävigt min dörr. Uh, jag vet inte själv varför det hände. Det här är en, en person som, som har tagit livet av sig cirka två år sedan och uppdagades för inte så länge sedan. Så att, ja. och det är som sagt självmord. Han hängde sig. Sen kan man undra hur kommer det sig att en person har varit ja, två år i lägenheten eh, död. Och det är tack vare eh, en stor del förklaras med att eh, med autogyrotjänsterna. Man får pengarna in och räkningar, hyran framför allt betalas automatiskt. Så att Ingen kan reagera. Ingen märker något. Oj. Det kom tanta med den. Från solda. Här finns pengar från solda värdesocker. Så att ungefär att personen har förberett sig. Ja. Sålde han mm. andra alla värdesaker. Men för vem? Kronofogde myndigheten. Gud, vilka ironier så att betala räkningar efter döden. Jag undrar ibland, varför är vi så olyckliga i, i, i det här överflödet av allt? Alla drar åt sitt håll. Alltså ingen, ingen shit mellan oss någonstans. Ifall man är sjuk eller man inte orkar med något eller är det något annat så fixas det på, på väldigt offentligt sätt. Man kan inte gråta i, i någons armar. Man, man måste ansöka om något istället. Is it really that simple? What about those who don't buy into these values, who see through the promise of the autonomous lifestyle, who don't really feel in tune with the idea of simply becoming independent individuals. In our search for someone who questioned this way of thinking, we find ourselves in this forest where every once in a while 
groups of young people venture, trying to create small sanctuaries of warmth and connection with each other. inte de skrattar inte man kan inte se dem i ögonen man kan inte prata med dem. Åh, oh, de jobbar och de tittar på tv. Och... <laughs> Jättekonstigt. Vi älskar gråter och lever varenda dag liksom från morgon till kväll och är närvaro och är med varandra. Release att få möta människor som ville möta mig och för att också se människor som vill titta tillbaka. Och jag märker det att när jag faller in i gamla mönster och, och hänger med människor inte som, som inte vill se mig och inte möta mig, då blir jag verkligen ledsen. För då, då förstår jag hur, hur viktigt liksom beröringen och kontakten och den sanna kontakten från hjärtat är. Det är då vi kan spegla varandra och vara autentiska och skapa kärlek. För mig handlar det om att vara, få den här känslan av att känna en känsla av att vara lycklig. Um, och det samhället generellt sett serverar är inte någonting som har med lycka att göra utan det handlar bara om trygghet. Och, och jag har förstått att trygghet är inte samma sak som lycka. Utan det kan vara snarare tvärtom att tryggheterna gör att vi blir olyckliga eller att jag blir olycklig. Så de här samhällstryggheterna, det är inte samma sak som lycka. Det är ett sätt att leva men... Då, då tror jag också att man får välja att vara olycklig som människa. Det är det som är problemet, att vi har ett skyddsnät som tar hand om, varandra, om oss. Det är inte vi som tar hand om varandra. Eh, som i Colombia, där tar man ju hand, mormor bor hemma och tar hand om barnbarnen. Och hon kommer att dö, liksom, vara med familjen och hon kommer att följa med en hela vägen. Liksom. Och här sitter vi i våra lägenheter och blir omhändertagna av ett samhälle. Och så glömmer vi bort att ta hand om varandra. Det spelar ingen roll om man är en, en stängd människa på tunnelbanan som äter, sover och spyr och käkar hamburgare. Liksom. Det spelar ingen roll.
progress ahead of the curve in the development of the whole Western world. Let's leave perfection for a while and move against progress to what we find in the most opposite side of Sweden in this map of values. Africa, Ethiopia, Wallega, a remote region to the east the new home of Dr. Eriksson. I think that something went wrong in Sweden by all this uh, social, social engineering. People are, people are, I don't know, they feel lonely. I heard somebody told me that people are so isolated and especially older people feel alone. So now the Red Cross in Sweden, they have started a campaign to to, to, uh, to uh, activate people to take hand of the of old people, their relatives and other old people. Here, people are, are never alone. You're always among other people. And if you get sick, people will not stay away from you. They will come and visit you. If you are you know, dying, people will come, they will sit with you. And even after you die, they will sit and mourn. So here, you are never alone. Never. No. After working as a surgeon in Sweden for 30 years, Dr. Eriksson moved to Ethiopia with his wife, Sanite. In this field hospital, he has found new meaning. He struggles every day in conditions of lack of resources, helping patients for whom life itself is a constant matter of survival. It's okay. She into that. Into that. Into that. Into that. Did somebody uh, get the technical department? Another option is, of course, to, to cut here and then shoot. That's another option. Isn't it? To cut with a just saw here and then take it out. Okay. Uh, this metal saw. Metal saw. That is here. Ah, I can't. We have here. It's a little bit. We have here. Okay, let me just change clothes and. That it's by mistake. They were hunting. They were out hunting. Yeah. Okay, go ahead. Go ahead, go ahead. Okay. Let's put it there. Okay. Yeah, good. Wonderful. It's just just a few millimeters from the main main vessels. The just a few millimeters. Incredible. Yeah. Good this reason. Part was for him. Mm -hmm. Uh-huh. The light went. That's good we have the solar. So we are not in complete darkness. Of course, we are living under conditions which are a little bit uh, 
it's not so high, high standard as in Sweden. Lack of resources, lack of equipment, lack of routines, chaos. So you'd go down to the local market, look around, there are screws. Well, they're not made for per medical purpose, but if you have nothing, use it. The, the limit is your own fantasy. Everywhere in the world, you can find bicycle wires. This is on the wheel, is it? The wheel. Yeah, yeah. spokes. Spokes, spokes, okay. They're very useful. You can uh, use them as they are. You can use them for intramedullary nailing to fix fractures inside the bone. And this bended here, it prevents them to slip inside. Then um, my colleagues back home, they will complain and say, but they get rusty. And that's true, but still I rust is not harmful, so. A plumber knows what this is used for. This is used for keeping hoses together. But it can be used also for fracture. If you have a fracture which is a little bit oblique, you can put it around the fracture and you can squeeze it and keep the fracture in place. Also, it is a bundle band. You put it around the fracture like this, and then you tie it and cut it. It's very strong, very useful. Here we have um, uh, nylon on wheels. A fish line, yeah, fishing line. And then the injection needle. The problem is that no one in back home in the so-called first world think that they can learn something from Africa. These are uh, hair clumps. Whenever you do a surgery for prostate, there's a complication which is not so uncommon, and that is leakage, incontinence. I, I tried it first on myself. Actually, even not on the finger, just to see if it works. And it's, it's uh... so This is a penis clamp. If, if it's a little bit too tight, you just bend it a little bit. It's a little bit rusty, but it's okay anyway. Good. Uh -huh. Good. This, this, this is a drill from the local supermarket. If you buy the, the, the one which is made for medical use, it will cost you like uh, 4,000 euro. This one you buy in the supermarket, 15 euro or something. Klaus Olsson. Good, make a nice dressing. Thank you. Her har vi jo en materiel nød, men den anlægger nøden i Sverige er jo endnu større end hvad den materiel nød er her. Her tykker jeg. Whenever I go back to Sweden, I meet my colleagues. They're complaining every year, more and more, about the bureaucracy, paperwork. They're drowning. The whole system suffocates, I think. The cultural shock is more severe than coming here. You have nothing to talk with people, and people are very, you know, occupied with their own things. Back home, everybody is so occupied with themselves and to realize their own goals, so...
Har det ikke været gift med sådan et døje aldrig været her? Det, det er helt sikkert. Og jeg har jo været en helt anden menneske, det tror jeg. Jeg, jeg har haft et, jeg tror, et, et, et tråkigt og... Øh, jeg har, det, det er jo så mycket, men Etiopien det her, det, det har givet mig så mycket livserfarenhet. Jeg har levet et uh, vanligt svensk liv hjemme, med sommerstyke, b- båd og... Skal vi bygge, skal vi bygge varandra, glasvarande og sauna og... Ja, det, det kom, tror jeg var det som hadde opptaget mitt liv. Ny bil. Ja, sådana saker. Optar folk hemma för det mesta. Now we have this lady, this young girl. Uh, she came uh, some years ago to the hospital. She came like this, presented with with a with the clothes. Uh, uh, to cover the, the mouse, and this was how she would present it. This is a tumor of the tongue, slow-growing tumor of the tongue. And uh, still, I, I, I cannot understand how could she eat? How could she breathe during sleep? I had to remove the tongue. But then the problem was that after that, the jaw was deformed by the pressure from the tumor. Yeah, so I had to remove part of the jaw. And she was so brave. Uh, she was never complaining, not crying. Th- this is when she came to, um, to remove the external fixation. She, uh, three months after surgery. And you see, she looks tired. So I asked her, you, you look tired? And she says, she had been walking. 11 hours by foot. And then now it's removed. I think this is uh, one year after surgery. She came back to say hello. Oh. <laughs> 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 this is a real reward. It's worth more than all the money in the world. We could learn a lot from from this culture. I admire people here, really. A place free from hunger, free from poverty, 
free from people and trouble, so quiet, so perfect. So what do we make out of it? We look for advice, for words of wisdom. If there is someone who has spent a lot of time thinking about the society of individuals, that is Bauman, Zygmunt Bauman, 90-year-old Polish sociologist. It is untrue that uh, uh, happiness means a trouble-free life. Happy life means overcoming troubles, fighting with troubles, resolving difficulties, the challenges which you, you just confront the challenges, you try your best, you strain yourself, and then you get the moment of happiness when you see that you have controlled the challenges of the faith. Now, that is exactly this uh, joy of overcoming difficulties, of fighting with trouble, facing the point blank and overcoming. Now, that is being lost. That's being lost when the comfort grows. You have everything. You have enough provision to keep you away from hunger and misery and poverty. One thing you don't have, one thing which cannot be provided by the state, which can be provided by the policy from the top, is to be among other people, to be with other people, to be one, one of a company. That you have to do yourself. People who are trained in independence are losing the ability to negotiate cohabitation with other people. Because you already are deprived of the skills of socializing. Socializing. It is awfully tiring, requiring a lot of effort, a lot of attention, process of negotiating and renegotiating, rediscussing re-agreeing, re-creating. Independence strips you of the ability to do just that. Now, uh, dividing our life between two different worlds, online and offline, connecting and disconnecting. The online life is, to a very great extent, cleaned of risks. Risks of life. That's so easy to make internet network friends. You are never really feeling your loneliness. If you don't like attitudes represented by some other users, you just stop communicating with them. When you are offline, inevitably see the reality of diversity of human race. People are diverse. People passers by whom you meet, strangers. You have to face the need to dialogue, to engage in conversation. You have to face up to the fact that people are different. There are many ways 
of being human. When you engage in dialogue, you never know how it will end. Perhaps instead of proving that you are wise and all the others are stupid, it will prove that others are wise and you are stupid. Independence strips you of the abilities to do just that. A society of individuals. The more you are independent, the less you are able to stop your independence and replace it with very pleasurable interdependence. So at the end of independence uh, is not happiness. In the end of independence, there is emptiness of life, meaninglessness of life, and utter, utter, unimaginable boredom.